es el tercer día de trabajo de estuco. En el primer día hicimos todas nuestras uniones encintadas, en el segundo día hicimos todas nuestras esquinas interiores y exteriores y nos encargamos de nuestras uniones de fábrica. En el día 3 es hora de encargarnos de todas las horizontales. Primero que todo nos tenemos que encargar de todas esas crestas que quedaron del día 2. Ok. Es todo lo que hago, no necesitas lijar. Ahora estamos listos para estucar. Vamos a tomar el estuco con nuestra herramienta de 10 pulgadas, ponle un ángulo, pon presión en la parte baja para que constantemente se esté subiendo el estuco, no hagan nada especial alrededor de estos tomas y enchufes, solo sigan llenando. Muy bien. Ahora si lo haces de esta manera no va a terminar todo en el suelo. Ok, justo aquí hay una unión de fábrica. Solo estamos limpiando esto. Aquí arriba. Queremos ser capaces de ver nuestro papel. No queremos usar mucho estuco. Ahora vamos a volver en el otro sentido y terminar sobre lo terminado. Por arriba y por abajo. Con presión en el medio. No estamos solamente tirando un montón de estuco a la pared. Estamos tratando de rellenar de aquí a aquí. Y hacerlo suave. Presiona por arriba. Presiona por abajo. Algo muy importante si tienes un trabajo grande para hacer como un sótano y empiezas el tercer día estucando las horizontales. Puedes volver al final del día y trabajar tus uniones de fábrica otra vez. Espera unas horas a que quede listo y se ponga rígido, porque lo último que querrás será comenzar a bajar por aquí y dejar ranuras en esa capa terminada. En el tercer día de trabajo en tu sótano querrás hacer el resto de tus esquinas interiores. Mira este estuco en realidad sigue húmedo, puedes ver la línea oscura. No queremos hacer esa, pero el techo luce perfecto, por eso es que querrás hacer tus esquinas interiores lo más pronto posible, porque a veces se pueden tomar un día extra en secar, especialmente en un sótano. No hay mucho espacio para que la humedad se vaya porque está en un muro con barrera de vapor, por lo que el único lugar a donde la humedad puede ir es de regreso a la habitación. En muchas de estas paredes interiores, la humedad puede ir del drywall a ambas direcciones, entonces tienden a secar rápido. Bueno, subimos aquí. Es un espacio un poco estrecho. Pero quiero ser capaz de ver lo que hago. De nuevo, antes de empezar, pasamos la espátula. Nos aseguramos de que no tengamos crestas, bultos o pedazos de estuco en nuestro camino. Trabajamos con el costado de la espátula. Queremos poner el estuco arriba hacia el techo. La razón por la que queremos esperar a que esté seco es porque vamos a usar esta superficie aquí como nuestro borde. Nos va a guiar. Ahora vamos a regresar con nuestra espátula y vamos a ir así. Vas a ver una pequeña línea aquí ocurriendo. Regresamos en el otro sentido y vamos a limpiar la ranura justo como lo hicimos la primera vez. Y luego vamos a empezar justo en nuestra esquina y la hacemos bonita. Siempre tómense su tiempo en la esquina para hacerla bonita. Aquí vamos. Voy a pasar de un lado a otro. Estamos empezando a tener marcas de la pasada. Regresamos y lo limpiamos, sabiendo que vamos a terminar sobre lo terminado. Oh. Si ves esa pequeña cresta ahí, es porque el estuco no está suficientemente seco. Sé muy gentil con esto. Hicimos nuestro estuco de 45 minutos. Ahora está duro, no tiene que estar seco, solo duro. Y lo vamos a terminar con nuestro estuco final. Este es el que es un poquito más húmedo que la otra capa. Vamos a ponerlo con mucha libertad. Aquí vamos, justo arriba hasta la punta. Pégalo ahí y dale una sacudida. Muy bien. Es el final del día 3. Nuestras horizontales están secando muy bien. Ahora vamos a trabajar las juntas de fábrica antes de irnos. Vamos a tomar nuestra espátula y rozar por el costado. Toca la parte de abajo. Asegúrate que toda la basura salga. Asegúrate que tu espátula esté linda y limpia. Rellenémosla. Ya rellenamos aquí. Puedes ver la cresta. Ahí es donde rellenamos. Lo que queremos ahora es ir desde ahí y aún más allá. Pon una nueva y gran cantidad de estuco en esa línea. Eso extiende la junta. Luego, vas una vez más por la mitad. 
Ahora, esta es un poco diferente, porque la vez pasada empezamos desde afuera poniendo presión hacia la mitad. Esta vez vamos a empezar desde el medio trabajando hacia afuera. Bueno, de nuevo, mucha presión aquí. No queremos hacer la junta más gruesa de lo que ya es. Y ahora vamos a ir con la presión hacia afuera. Básicamente, estamos trabajando esa cresta. Ok, una vez más, un poco más arriba. Y vamos a querer limpiar acá abajo, porque no queremos tener una gran cantidad de estuco en la zona del zócalo. De nuevo, agrega más presión. Ve en ambas direcciones. Deshazte del estuco extra. Ahora tu junta está bien rellenada y bien extendida. Si ves basura en el estuco, deshazte de él. No querrás tener suciedad dejando marcas. Al final de tu tercer día, hiciste el estuco, encintaste, hiciste tus esquinas interiores, tus uniones de fábrica, tus horizontales, tus esquinas exteriores, la capa de acabado. Con suerte, si todo seca bien, tendrás tus esquinas interiores en el otro lado. Y trabajaste tus agujeros de tornillos dos veces, tal vez tres. Tienes la oportunidad de revisar y encontrar imperfectos. Rellénalos con cinta. Repara todo lo que deba ser reparado. Y lo único que falta ahora es la última capa. Ah, ¡Wow! Eso es mucho trabajo. Si estás disfrutando estos videos, suscríbete al canal, dale like y lo más importante, escríbenos en los comentarios que más te gustaría conocer. Nos encantaría mantener en contacto.